അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലോക്കിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലോക്കിൽ സമയം അതിൻ്റെ എതിർ വശത്തിരിക്കുന്ന കണ്ണാടിയിൽ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് ആയി തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ക്ലോക്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സമയം എത്ര മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്ലോക്കിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യം വരുന്നത് ഒന്നുകിൽ കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബം അല്ലെങ്കിൽ കോണളവ് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്ലോക്ക് എന്ന ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ചോദ്യം വരുന്നത് ഓക്കെ കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബം കാണാൻ വേണ്ടി പതിനൊന്നിനേക്കാൾ താഴെയുള്ള സമയമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് അറുപത് എന്ന നമ്പറിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പതിനൊന്ന് അറുപത് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മുപ്പത് സമയം രണ്ട് മുപ്പത് ആണ് എന്നിരിക്കട്ടെ ഈ ചോദ്യം അവിടെ കേട്ടെ അത് പറയാം രണ്ട് മുപ്പത് എന്ന സമയം അത് കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് ഈ നമ്പർ കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അറുപതിൽ നിന്ന് മുപ്പത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് ആൻസർ ഒമ്പത് മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബം കാണാൻ പതിനൊന്നിനേക്കാൾ താഴെയുള്ള നമ്പറാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് മണിവരെയല്ലേ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള നമ്പറാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് അറുപത് എന്ന നമ്പറിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന സമയം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബം കിട്ടും ഒന്നുകിൽ കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബം തന്നിട്ട് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള സമയം ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ സമയം തന്നിട്ട് അത് കണ്ണാടിയിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലും ചോദ്യം വരാറുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് അറിവിൽ നിന്ന് പ്രസ്തുത നമ്പർ ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി ഇത് നമുക്ക് അതിനേക്കാൾ വലിയ നമ്പറാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പതിനൊന്ന് അറുപത് പതിനൊന്നിനേക്കാൾ വലിയ സംഖ്യയാണ് വരുന്നത് ഉദാഹരണം പതിനൊന്ന് പത്ത് പതിനൊന്ന് പത്ത് കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബം നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം പതിനൊന്ന് എപ്പോഴും കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബത്തിൽ പന്ത്രണ്ടായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് എപ്പോഴും പതിനൊന്നായിട്ടും കാണും പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടായിട്ടും ആണ് നമുക്ക് കാണും ഇപ്പൊ പതിനൊന്ന് പത്ത് കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബത്തിലെ സമയം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് എപ്പോൾ പതിനൊന്ന് എപ്പോഴും പന്ത്രണ്ടായിട്ട് മാറും ആ ഒരു കേസ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ പത്ത് മാത്രം അതിന്റെ അറുപതിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി അറുപതിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ച അൻപത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ പതിനൊന്ന് പത്ത് കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബത്തിൽ കാണുന്ന സമയം പന്ത്രണ്ട് അൻപത് അതുപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് എന്ന സമയം എപ്പോഴും അത് കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബം പതിനൊന്നായിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഉദാഹരണം പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബത്തിലെ സമയം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ട് എപ്പോഴും പതിനൊന്നായിട്ട് മാറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ പതിനൊന്ന് എന്നുള്ളൊരു നമ്പറാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ സമയം കളയേണ്ട പതിനൊന്നിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു നമ്പറേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നേരിട്ട് അത് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അറുപതിൽ നിന്ന് ഇരുപത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് ആൻസർ പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം അതിൻ്റെ എതിർ വശത്തിരിക്കുന്ന കണ്ണാടിയിൽ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് സോറി പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് ആയി തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ക്ലോക്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സമയം എത്ര ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് എന്ന സമയം ക്ലോക്കിൻ്റെ പ്രതിബിംബത്തിൽ പതിനൊന്നായിട്ട് മാറും നിങ്ങൾ ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പതിനൊന്നും തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മിനിറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇവിടെ വരുന്നില്ല അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് എന്ന സമയം പതിനൊന്നായിട്ട് മാറും പതിനൊന്ന് എന്നുള്ളത് പന്ത്രണ്ടായിട്ട് മാറും ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടായതുകൊണ്ട് അത് പതിനൊന്നായിട്ട് മാറും അറുപതിൽ നിന്ന് മുപ്പത് കുറച്ചാൽ മുപ്പത് നമ്മുടെ ആൻസറേ പതിനൊന്ന് മുപ്പത് ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കൂ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് ഓപ്ഷൻ ബി ഒന്ന് മുപ്പത് ഓപ്ഷൻ സി പതിനൊന്ന് മുപ്പത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആറ് മുപ്പത് കണ്ടോ പതിനൊന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പതിനൊന്ന് മുപ്പത് ഓക്കെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്തത് ഏത് എ ഇസഡ് സി എക്സ് എഫ് യു ഡാഷ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സാമിന് വരാറുണ്ട് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എക്സാം തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് മുമ്പ് നമുക്ക് ചോദ്യ പേപ്പർ കിട്ടാറുണ്ട് ആ ചോദ്യ പേപ്പറിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറകിലുള്ള വശത്ത് നമുക്ക് ആൻസർ വെച്ച്
ओके अगर को इतना चौदह एक्साम वाणी नमुक क्या सौकर्य ओके अब इवे पर अड़या अड़या मूा ओके नमुक सौकर्य अम कान इवेड़े ए मूम नमुक वाले सीमेंटेस रुपेस इन मूं स्पेस मूं कंसर जे क्यू क इवे ऑप्शन ए एच एस ऑप्शन बी ई आर ऑप्शन सी जे क्यू ना आंसर जे क्यू ओके मुपत्ट रब्बर पा षीट आक वे रिटर वीत को पात्र निचल मिचम्लबर पा एत्र लिट ओके इतना नाम मुपत्ट रिवाड आ कूर्ण संख्य गुण नमक मिचम वरुद्ध लिटर आवाडिया प्रयास रिटी रिवाइड आंसर कमेंट इवे शिष्टम वे शिष्टम अब ई पूर्ण संख्य गुणचत्र इंटर्थ अंज लिट पा पात्र निरच अब लिटर मुपत्त लिट पा निरचा और लिट पा मिचम वरुम अर्थ पशे इवे रिटे पर अगे आंटर लिटर आव इवे अंज लिट पा पात्र निरच लिट पा पात्र निरच मिचमेंटर ओके अब नाम पढ़ा रीओ एक्साम मेन्टल एबिलिटी बंद चौदह इतना पूर्ण ओके थैंक यू सो मच